यूजिंग ए बाइट फॉर्म जैसे कल हमने कल क्या किया था आउटपुट स्ट्रीम क्लास देखा था आउटपुट स्ट्रीम क्लास का पर्पस क्या था कि बाइट फॉर्मेट में डेटा फाइल के अंदर राइट करना तो इनपुट स्ट्रीम क्लास का पर्पस क्या है फाइल से डेटा बाइट फॉर्मेट में क्या करना रीड करना राइट इट इज फॉर इनपुट स्ट्रीम क्लास इनपुट स्ट्रीम क्लास इज फॉर रीड डेटा फ्रॉम फाइल यूजिंग बाइट फॉर्म so we have a following classes of input stream input stream इनपुट स्ट्रीम में से अब अगर हम यहां पे इनपुट स्ट्रीम अगर हम करते हैं तो यहां पे होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम यहां पे होगा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और यहां पे होगा बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम ऐसे तीन हो these are the major classes of input streams if we think about our diagram we have a, a parent class we have a parent class and it contain a sum statement which is used for read data form here in a byte format in byte form so we yahan pehle int of a ya byte likha to bhi chalta byte of a read data single single Into of read of a byte array, read data in a byte array format, and return it. Into of read byte array, into of offset into. This method is used for read byte data. Using a specified length, hmm? using a specified clear as a theme. चलिए अभी हमें क्या करना है जो कल फाइल हमने जो राइट की थी स्ट्रीम से उसी फाइल को आज हमें क्या करना है रीड करना है अभी इसी प्रोग्राम में भी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि राइटर और रीडर के बीच का क्या गया है पर अभी हम इसके आगे का जो प्रोग्राम देखेंगे उसके अंदर हम डेफिनेटली देखेंगे कि राइटर और स्ट्रीम के अंदर डिफरेंस क्या होगा
यहां अगर आप आते कल देखिए कल हमने स्ट्रीम के अंदर एक फाइल राइट की थी क्या नाम है फाइल का यस डॉट या कल हमारे पास इसी पात पर यह मेनू डॉट टी एक फाइल है उसे रीड करते हैं यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास देखिए प्रैक्टिकल करता नहीं लेक कंप्लेन है प्रैक्टिकल बारह वजह मन प्रैक्टिकल दुसरा कुछ दुपारी को बारह लोग दिन लोग प्रैक्टिकल दिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से दोन पर्यत एक्सटेंड नहीं करता है ना बारा ते को तरी लंच ब्रेक दया दाते दहा बारा इंग्लिश वगैरह क्या लगे नहीं एक महीना दया अपन वर्ष दोन फ्लैट घे मैं क्या करते तुम्हें बैस संपे पर तुम्हारा देव टाकू तो सेपरेट दिवस भर का करा तुम जोप प्रैक्टिकल करा टीवी बी एक है ना चोड़ ना कर कंसर्ट ऑफ फाइल एंड प्रोस्टिंग क्लास फाइल इनपुट स्ट्रीम स्ट्रीम फाइल और एक दूसरा है फाइल दिस कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर एक्सेप्ट फाइल पार यूजिंग स्ट्रीम फॉर्म ये प्रोग्राम अगर आप देखेंगे ना तो आप वो कल के प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम के अंदर कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ ये सेम प्रोग्राम हमने रिफाइल लेटर के साथ भी किया था है ना तो फिर सवाल क्या आता है कि इन दोनों के अंदर अंदर क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सिमिलर राइट यहां पे सिर्फ हमने कल रीडर लगाया था बाकी तो सब सेम है बट देखिए ये क्या होता है इनके जो मेथड्स है दिखने में है सेम बट इंटरनली अगर हम बात करते हैं तो इंटरनली इसमें बहुत गैप है चलिए अभी हमें एक एग्जांपल करना है
अभी हमें क्या करना है इमेज रीड और राइट करनी मुझे एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ मुझे क्या करना है कि इमेज को कॉपी करना है और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है सो so, कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है देखिए कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि एक जगह से रीड करना दूसरी जगह पे राइट करना इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट कहते हैं ठीक है टेक्निकली इससे क्या कहेंगे हम कॉपी पेस्ट कहते हैं अभी जैसे आप देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक इमेज है ये वाली इमेज बैनर अभी मैं क्या करता हूं ना इसे कॉपी करके रखता हूं एस के एन फोल्डर के अंदर ठीक है मुझे इस इमेज को कॉपी करना है एस के एन इमेज यहां पे कॉपी करना है एस के एन जेपी जी में कॉपी करना है यस सर नो एंड वी वांट टू बी पेस्ट इन अनदर क्लास वी वांट टू पेस्ट इन अनदर क्लास सो अभी अभी हमें क्या करना है सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के फोल्डर में कॉपी करना है इस इमेज को कहा कॉपी कर सितंबर 2022 तो डेमो को और डेमो जावा के अंदर कॉपी पेस्ट करना है राइट और नॉट तो आप यहां आइए राइट क्लिक हियर इमेज कॉपी पेस्ट इंपोर्ट एक्सप्रेशन सर ना अभी हम फाइल रीडर और फाइल राइटर से करते हैं यहां लिखूंगा फाइल रीडर डी कॉलन स्लैश स्लैश एस के स्लैश स्लैश बैनर डॉट रीड किए राइट करना है तो कैसे लिखे इमेज कॉपी पेस्ट इमेज कॉपी पेस्ट अभी अगर आप यहां पे आके देखेंगे देखिए ये इमेज यहां से कहा गई है सितंबर 2022 ट्वेंटी टू उसके बाद टेमो जावा देखिए आ गई थोड़ा अभी से ओपन कीजिए क्या हो गया इमेज करप्ट हो गई है क्यों करप्ट हो गई है क्योंकि आपने इस इमेज के साथ ऑपरेशन किया है रीडर और राइटर के साथ जावा का कहना है कि रीडर और राइटर कंफर्टेबली उसी डेटा के साथ काम कर सकते हैं जो टेक्सुअल हो इमेज के साथ काम नहीं कर सकता राइट right. अभी आपको इमेज रीड करनी इमेज राइट करनी तो ऐसे केसेस में आप रीडर या राइटर के साथ नहीं जाना चाहिए आपने स्टिम्स के साथ जाना चाहिए अगर मैं यहां कुछ नहीं करूंगा यहां सिर्फ मैं ऐसे लिखूंगा फाइल इनपुट स्ट्रीम न्यू ऑफ कोड में कोई बदलाव नहीं है अब आप वापस इसी इमेज को ओपन करें देखिए मतलब होता क्या है अगर आप लॉजिकली अगर आप जाते हैं तो दिखने में तो ये जो कोड है इट इज सेम दिखने की बात अगर आप करते तो इसमें रीड और राइट वाला जो कोड है 
ऐसा लग रहा है कि अरे रिवर्बरेटर पे सेम मेथड हो गई है सब हुई है बट इंटरनल जो इंटरनल जो अलगोरिदम इसके अंदर जो यूज किए गए हैं ये डिफरेंट है गजबन नंदरी उठी अब फॉर्मेट वगैरह तो मैच कर रहा है नॉर्मली तेरे सेग्रीगेशन में देला है अगर आपको टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करना है तो फाइल डेटर फाइल बाइट अगर आप इनपुट में स्ट्रिंग भी लेंगे तो उसे पहले बाइट में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा इससे बेटर ऑप्शन आप डायरेक्टली टेक्स्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे रीडर और राइटर और इमेज ऑडियो वीडियो किसके भी साथ होता है फाइल इनपुट में फाइल आउटी सिंपल इज इट क्लियर यस और नॉट ठीक है चलिए अभी हमें लास्ट टॉपिक देखना है इस पॉइंट देखना है इस टॉपिक का सीरियलाइजेशन है डी सीरियलाइजेशन है आज हमें क्या देखना है सीरियलाइजेशन एंड सीरियलाइजेशन देखिए बेसिकली ये टॉपिक बहुत बार इंटरव्यू ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है राइट सीरियलाइजेशन एंड डिसन ऑफ सीरियलाइजेशन वी कैन से सीरियलाइजेशन मीन्स इफ इज टू अर एनी ऑब्जेक्ट इन अ फाइल और सेंड इन नेटवर्क जब कोई एखादे क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप किसी फाइल के अंदर स्टोर करते हैं एखादे क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप एक मशीन से दूसरे मशीन में नेटवर्क के जरिए सेंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या कहते हैं रिलेशन क्लियर मतलब कभी कभी क्या होता है देखिए अभी मेरे पास ये एम्प्लॉय क्लास है उसे मुझे फाइल में स्टोर करना है तो डायरेक्ट स्टोर नहीं होगा उसके लिए मुझे एम्प्लॉय क्लास को क्या बनाना पड़ता है सीरियलाइजेबल बनना पड़ेगा जैसे अगर हम जावा के जरिए नेटवर्क प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे आप चैटिंग बना रहे हो कुछ बना रहे हो उसके अंदर आपको कुछ डेटा भेजना है एक मशीन से दूसरे मशीन पे भेजना है और वो डेटा अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता उससे पहले हमें सीरियलाइज बनाना पड़ता है तो सीरियलाइजेशन का फायदा क्या है देखिए ऐसा कहते हैं मेजर गोल ऑफ सीरियलाइजेशन है मेजर गोल ऑफ सीरियलाइजेशन इज इंक्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेंट इन अ फाइल इंक्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेंट बाय जेवीएम एंड स्टोर इन द मेजर गोल ऑफ सीरियलाइजेशन इज टू इंक्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेंट इन अ बाय जेवीएम एंड स्टोर इन अ एंड स्टोर इन अ सीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके जो भी कंटेंट है उसे आप क्या करेंगे इंक्रिप्ट करेंगे और कहां स्टोर करेंगे इसके अंदर स्टोर इंक्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंटेंट बाय जेवीएम इन स्टोर इन स्टोर इन इज इट क्लियर और नॉट 
means right the benefit of file or send via network means using serialization using serialization right you can store a uh, encrypted data in a file so no one can right read your data easily means you can secure your object data yes or no serialization agar hum karte hain aur kisi object data ko agar file mein rakhenge to hame fayda ye hota hai ki aapka object encrypt ho jata hai kya ho jata hai aapka object इनक्रिप्ट हो जाएगा अगर आपका अगर ऑब्जेक्ट अगर इनक्रिप्ट अगर हो जाएगा तो वो डेटा आपको कोई रीड नहीं कर पाएगा ये सर नो मतलब अगर आप नेटवर्क में डेटा का शेयर किया इजीली वो कोई हैक नहीं कर पाता है मतलब इट डिपेंड तो जे भी हम उस डेटा को क्या करते हैं स्टोर अच्छे से इनक्रिप्ट करके स्टोर कर देता है तो अभी हमें यह देखना है कि हाउ टू परफॉर्म ए सीरियलाइजेशन यूजिंग जावर हाउ टू उट परफॉर्म सीरियलाइजेशन हो जाएंगे जावा आपको जावा के जरिए सीरियलाइजेशन करने की जरूरत क्या है सबसे पहले एड जावा डॉट आईओ पैकेज एड जावा डॉट आईओ पैकेज इन एप्लीकेशन क्रिएट अपोजो क्लास एंड इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस एक आप वो जो क्लास बनाइए उसके अंदर आप क्या करिए सिविलाइजेबल को इंप्लीमेंट कीजिए क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पोजो क्लास स्टोअर पोजो ऑब्जेक्ट in a file using writer hmm? sabse pehle kya hai add java dot io package in applications import java dot उसके बाद क्या है क्रिएट अपोजो क्लास एंड इंप्लीमेंट सिविलाइजेबल इंटरफेस अभी आप क्या कीजिए यहां पे आइए राइट क्लिक हेयर न्यू क्या लिखेंगे सीरियलाइजेशन क्लास क्या होगा अगर आप यहां पे आते हैं राइट क्लिक करते हैं सोर्स डेटा जैन इंप्लीमेंट्स देखिए आपको इसके लिए आयो पैकेट डालना मतलब सीरियलाइजेबल एक ऐसा इंटरफेस है ना जिसके अंदर कोई मेथड नहीं है ब्लैंक होता है मार्कर इंटरफेस माना जाता है इसे नोट याद रखिए सीरियलाइजेबल इज ए मार्कर इंटरफेस है ना We can say marker interface means the interface has special runtime environment provided by
marker interface means the interface has a special runtime environment provided by web and provided by java and some marker interface contain methods and some are doing मार्केट इंटरफेस का मतलब होता है कुछ ऐसे मेथड इंटरफेस के जिनके अंदर क्या होता है ब्लैंक यस आर नॉट और उसे जेवीएम के अंदर स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट है मतलब सीरियलाइजेबल अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अगर आप सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट करेंगे तो जेवीएम आपका ऑब्जेक्ट का डेटा इंक्रिप्ट करता है उसके लिए हमें कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है ये इंक्रिप्शन का काम किसका है जेवीएम का है मतलब जिस जिस क्लास के अंदर सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंटेशन होगा इंटरनली वो क्लास जेवीएम के जरिए क्या होता है इनक्रिप्ट होता है इज इट क्लियर चलिए उसके बाद में अभी अगर आप आते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास देखिए बेसिकली ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज यूज फॉर टू स्टोर ऑब्जेक्ट डेटा इन अफ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास इज यूज फॉर टू स्टोर ऑब्जेक्ट डेटा इन अफ और सेंड वाया नेटवर्क सो वी हैव अ कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम मतलब इसके कंसिडर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का है मीन्स ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास कंस्ट्रक्टर constructor except output stream class as parameter object output stream class constructor except output stream class as output stream class as a yes sir means here we can pass any class reference we can pass any child class reference in object or custom class right object or custom class constructor accept or custom class as parameter means here we can pass any child class the reference in a object or custom class is it clear or not right so check matlab abhi aap yahan pe agar aapko lagta hai ki ye karna hai to file or custom mein pass kar sakte hain kyunki file or custom mein also child of object or custom or not yes तो अभी आप यहां पे आके लिखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम डेमो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम आउट इट कोड ऑफ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम एंड एफ आउट बराबर
उसके बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पोजो क्लास एंड स्टोर डेटा इन इट यहां पे अभी आप आइए एम्प्लॉय ऑफ ईएम पी डॉट बराबर लास्ट स्टेप देखिए आप यहां पे क्या है लास्ट स्टेप ये है स्टोर अपोजो ऑब्जेक्ट इन राइट ऑब्जेक्ट मेथड इफ यू वांट टू स्टोर ऑब्जेक्ट डेटा इन अ फाइल वी हैव राइट ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिस मेथड कैन स्टोर ऑब्जेक्ट डेटा इन अ फाइल एंड इंक्रिप्ट इंटरनली बाई यस आर नॉट तो अभी आपको यहां पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा यहां पे अभी अगर आप आते हैं तो आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट ऑफ ई एम पी एफ आउट डॉट क्लोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अभी आप यहां आइए कौन सी फाइल बनी है इसे अब ओपन कुछ में समझ में आ जाए ये डेटा इनक्रिप्ट करके भेजा है ये डेटा प्रॉपर रीड होगा सिर्फ जावा के प्रोग्राम के जरिए ही इसे टेक्निकली कहते हैं सीरियलाइजेशन क्या कहते हैं सीरियलाइजेशन इनक्रिप्टेड मैं तो आपने नहीं कहा तो जे भी हम लस कर मन अपन तेरा प्रोग्राम थ्रू करू शो Is it clear? Yes or not? Next. Now we want to see the deserialization. Deserialization is the opposite of object का data file से read करना. उसे technically क्या कहेंगे? Deserialization. Right? What do you think of a deserialization, guys? We can say deserialization means very chill. डिसरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस प्लीज ये समझा लें तुम्हारा डिसरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेर वी रीड ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम अ फाइल राइट डिसरियलाइज इज अ प्रोसेस वेर वी रीड ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट का डेटा अगर फाइल से रीड करना है तो हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं सो इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म अ डिसरलाइजेशन वी हैव 
object input sim class and it's a read object method so abhi hame dekhna hai constructor of object output input sim class this constructor contain yes or not yahan pe kiska reference hai input sim ka hai to aap yahan pe koi bhi input sim ka child kya kar sakte hain bhej sakte hain is it clear everyone उसके बाद देखिए इसकी एक मेथड है रीड ऑब्जेक्ट ऑनलाइन समझते का हेलो यस हेलो गाइस उसके बाद इसकी एक मेथड है ऑब्जेक्ट रीड ऑब्जेक्ट दिस मेथड कैन रीड डेटा फ्रॉम फाइल इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास एंड कन्वर्ट इट इन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट वो उस डेटा स्टोर इन है और कन्वर्ट इन है स्पेसिफाइड क्लास स्पेसिफाइड क्लास वो उस डेटा स्टोर इन है फाइल क्लियर अभी अगर आप यहाँ पे अगर आते हैं और डिसिप्लाइज़ अगर करना अगर होगा तो कैसे करेंगे राइट क्लिक है न्यू क्लास क्या होगा यहां पे भी आपको पोजो क्लास लगेगा याद रखिए के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर यहां लिखिए इंपोर्ट पहले पोजो क्लास लगेगा बट मेरे पास ऑलरेडी पोजो क्लास है इसीलिए मैं दोबारा इम बनाऊंगा मैं यहां पे आके ऐसे बनाऊंगा थ्रोट क्या है आई वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट सॉरी फाइल इन प्रोस्टिम क्लास यस ऑब्जेक्ट we can write here object of obj equal to onf dot uske baad employee of emp bracket employee of you see onf क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन राइट इसके रीड ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा एक्सेप्शन है क्लास नॉट अभी आप यहां से डेटा रीड कीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट ई एम पी डॉट गेट आई डी प्लस लास्ट ई एम पी डॉट क्लियर हेलो बिल्कुल
क्लियर चलिए इट इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डी सीरलाइज बट डी सीरलाइजेशन के केस में भी आपको क्या करना चाहिए पोजो क्लास बनाना चाहिए तो मैं एक बार इसे पोजो क्लास यहां पे डाल ही देता था कंफ्यूजन नहीं चलते ना मतलब इधर वगैरह पैकेज नहीं इधर वगैरह प्रोग्राम है ना आप तो लक्ष्य रहिए घर के अलावा लक्ष्य रहे पैसे थे आठ दिवस ना पंद्रह दिवस ना अपनी में मेरे दोनों दिन से जास्ता टिकट नहीं बस जल्दी से गए हाँ ना क्लियर यस सर ना क्लियर ना गैस चलिए नेक्स्ट अभी हमें कीवर्ड देखना है ट्रांजिएंट कीवर्ड देखना है अभी देखिए यहाँ पे आप देखिए सीरियलाइजेशन के केस में क्या होता है कि आपका जो डेटा है नहीं 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 मुझे रीड करना इसमें सीरियलाइजेशन का मतलब है कि इंटरप्रेट डेटा स्टोर करना तो डिसन का मतलब क्या होगा मल्टीप्लीकेशन लाइ अपोजिट क्या डिविजन तो सही है ना क्या डिविजन लाइ अपोजिट मल्टीप्लीकेशन तो सही है इज ए क्लियर और नॉट यस अभी हमें अगर आप सिविलाइजेशन की बात अगर आप करते हो सिविलाइजेशन में क्या होता है पूरा का पूरा डेटा आपका इंक्रिप्ट होता है बट मान लीजिए कि अगर आपको लगे कि फाइल में से कुछ डेटा इंक्रिप्ट नहीं करना है फाइल में कुछ डेटा इंक्रिप्ट नहीं करना है तो उसके साथ मानजी एंड लगा दे जस्ट वेट है प्लान जी मेरे को एक मिनट है मतलब बंद हो जाए एक मिनट सिरलाइशन अवॉइड करना चाहिए बहुत एक प्लान जी मेरे को एक गर्भवती है ना Transient is for to mark the member variable not to be serialized when it's persistent source. Remember, this keyword plays an important role to meet security constraints. Ignore the original value of variables and save default value of variable data. The default value guy zero. Hai. ठीक है तो अपना भी ना दे बोल गए बैड फाइल हो गया ऐसा बोल गए यस राइट बोल तो ना क्या कहते हैं जी वैल्यू नहीं ठीक होली क्या ठीक होली जब डिफ़ॉल्ट डिटेल्स वैल्यू के थे यार होगी तो अपन ने ऐसा एम्प्लॉयज़ आईडी क्या दिल ले सीरियलाइज करता ना आईडी क्या दिलाए अपन इसे यस सीरियलाइज करता ना आईडी क्या दिलाए वन तो तुम यहाँ तो अलग डिसीरियलाइज करा वन नहीं बैठना तो डेट टाइप चेक क्या बैठे इनिशियल वैल्यू बैठते इस इट क्लियर राइट अभी अगर आप इसका ट्रांजिएंट हटा देंगे इसका ट्रांजिएंट अगर हम इसका क्या करते हैं तो अभी आपको डिसन में क्या मिलेगा वन मिलना चाहिए राइट right? अगर आप इसके साथ क्या लगाएंगे ट्रांजेंट की वर्ड अगर आप लगाएंगे ये जावा ने सिक्योरिटी की वजह से किया है 
सो ट्रांजेंस लगाएंगे इस वेरिएबल की वैल्यू डाटाबेस में फाइल में नहीं जाएगी इस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू फाइल के अंदर जाती है इज अ क्लियर नॉट जो वेरिएबल है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कहां जाएगी डेटाबेस के अंदर जाती है इज अ क्लियर और नॉट मतलब ट्रांजेंट की से हम क्या कर सकते हैं कि जो कोई मेंबर डाटाबेस में या फाइल के अंदर हम भेज रहे हैं उसे इंक्रिप्शन उसका नहीं होता है सीधा उस उस वेरिएबल का जो डेट टाइप होगा उस डेट टाइप की क्या डिफॉल्ट वैल्यू फाइल के अंदर भेजे जाएगी इज अ क्लियर और नॉट यस और नॉट दिस इज कॉल्ड एज योर ट्रांजेंट की मैं डायरेक्टली अभी इसकी थियरी यहां से उठा चलेगा मतलब ये जस्ट इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांजिएंट की ठीक है सो दिस इज मोर अबाउट कोर जावा तो यहां पे आपका कोर जावा क्या होता है हाँ क्या सिंगल टाइम क्लास क्या सो जैसा ऑब्जेक्ट कितने दिवस बनतो एक दिवस बनतो मतलब सिंगल टाइम बनाने के रूल्स क्या क्या हैं पेपर इसका इसमें कंसीडर आ रही क्या है सिंपल है ठीक है सिंगल टाइम कैसे बनाना ठीक है ठीक है हाँ लिखना पड़े ठीक है ट्रांजिट इज फॉर टू मार्क द मेंबर वेरिएबल नॉट टू बी सिविलाइज इट इज परसिस्टेंट रेकॉर्डिंग है मैं वेल भेटन टाका खूब मटेरियल टाका सर तुम नेटवर्क चेक करा रे कलेक्शन से वीडियो ब्लर दिशा दे तुम्हारा बगित नहीं रेकॉर्डिंग सगे मैं टाकू लगता हूँ तो सगे वीडियो टाको थोड़ा थाम एक्चुअल रेकॉर्ड सग कर रेकॉर्डिंग सगे अपने क्या इवेन है ना सर्वर लेटा टाक है फिर ऐप मध्य टाका पोस्ट करते कल का तुम्हारा यस और नॉट चले तो आता अपन का उद्यापासन है ना जेडी वन पॉइंट एट सर को अरे क्या दिल ना ते आता जी छोटा छोटा गोष्टी ना मैं क्या मनते ना कशाला जर का छोटा छोटा गोष्ठ स्वतः कर मोटे तुम्हें आता आता जाओ जावा मध्य मैच्योर तुम्हें आता तुम्हारा आता है ना तुम्हें भरपूर गोषी स्वतः शिका प्रयत्न कर
तर हे एवढं झकायत नाही सर एकच ऑब्जेक्ट म्हणला मल्टिपल रेस्टॉरंट सर समजत इट्स व्हेरी सिंपल सिंगल रन सिंपल नाही ते मग इथेच बांधलं ना कुठं बांधलंय काय थोडं आता काय करा रिवाइज करा तुम्ही करा ना काय करा तुम्ही करा नाही झालं सांगा मला आता हेच सांगा की आपण एस क्यूचं काय राहिलं इंडेक्सिंग आता आपण काय करू ना उद्यापासून जेडी केवन पॉइंट एट चे वर्जन चालू करून देऊया आणि सात आठ दिवस कंटेन्यू करू आम्ही आणि त्यानंतर दोन दिवस एस क्यू करू ठीक आहे आणि तुम्ही काय करा तोपर्यंत मागचं सगळं जावा काय करा रिवाइज करा तरी वाटत रिव्हिजनचे पण नोट्स वगैरे सगळे मी टाकून देतो डेली टास्क मार्क्स सगळे काय करतो आठ दिवस टाकतो पूर्ण आठ दिवस जावा एकदा रिवाइज करा प्रॉपर वन पॉईंट एट वगैरे हे करा लगेच एक तारखेपासून किंवा दोन तीन तारखेपासून तुमच्या ग्रुपमध्ये सगळ्या जावाच्या कंपन्या टाकतो मात्र मी फक्त मॉक नुसारच पाठव नाही तुम्ही जर नाही अभ्यास केला लक्षात घ्या की तुम्हाला एकही कंपनी नाही भेटणार अभ्यास केला तर खूप साऱ्या कंपन्या भेटू शकतात जर कंपनी एक लॅटर झाला तर त्यानं मॉक मध्ये जर गडबड केली ना तर मग बघा मॉकला सुट्टा गिट्टा जर मारल्या टाइमपास जर केला तर मग तुम्हाला कंपनीच देणार नाही एकही नाही देणार समजत ना म्हणजे काय होत आहे ना की आणि प्लेसमेंट जर तुम्हाला कुठं पाठवला तर तुम्ही कमी चार ते पाच कंपनीत प्लेस झाले पाहिजे एवढ्या इथं उगा वीस वीस आणि चाळीस चाळीस इंटरव्ह्यू देत बसायचं नाही म्हातारे माणस म्हणजे काही अर्थ नाही झाला म्हणजे मॅक्सिमम ट्राय करा मॅक्सिमम ट्राय करा की तिसऱ्या चौथ्या इंटरव्ह्यू मध्येच काय झालं पाहिजे सलेक्ट झालं पाहिजे नाही झाल्या मग शेवटी पर्यायच ना द्यावाच लागणार त्याला काय करणार होता आज असं नाही ना समजा नाही जायला लागलो काय करणार सोडून तर देता येणार नाही ना माझा तुम्ही ट्राय करा काय होतं माहिती आहे खूप जास्त इंटरव्ह्यू जर दिले आणि नाही सिलेक्शन झाले मग इंटरेस्ट निघून जातो दोघांचा पण निघून पुढच्याचा पण जातो आपला पण जातो आणि त्रास होतो खूप आणि आता लिंक ब्रेक झाले ना की डिस्टर्ब होतो आता मग आपली सध्या सध्या आहे ना मी आता दोन तीन दिवस झाले माझे खूप डिस्टर्ब आहे शेड्यूलच बसते ना माझं व्यवस्थित सकाळी मला रोज लेट व्हायला आणि सकाळी लेट झालं ना की दिवस पूर्ण खराब जातो म्हणजे हे मी आतापर्यंत एक्सपिरियन्स झालं ज्या ज्यावेळेस मी समजा प्रॉपर आठ पाच आठ दहा पर्यंत ऑफिस लागलो ना पूर्ण दिवस खूप चांगला झाला लेट झालं ना पूर्ण दिवसाची सुरुवात खराब होऊन जाते म्हणजे लेट उठायला पण लेट झालं समजा अर्धा घंटा जर लेट झाला उठायला पूर्ण दिवस खराब जातो कामाचं कुठलं शेड्यूल काय होत नाही सेटच होत नाही म्हणजे फ्लो खूप इम्पॉर्टंट राहत हा ना फ्लो एकदा फ्लो डिस्टर्ब झाला ना परत त्याला सेट करण्यात खूप वेळ जातो त्यांना थोडंसं प्रिपेअर करा आणि एकदम चांगलं प्रिपेअर करा एकदम स्ट्रॉंग असं चिल्लरपणा नको असं एकदम जबरदस्त प्रिपेअर करा ज्यावर आणि स्वतःचा मॉक स्वतः पण घेता येतो माहितीये का स्वतःचा मॉक स्वतः कसं आपण आपलंच क्वेश्चन त्याचा आपणच आन्सर द्यायचं आपणच रेकॉर्ड करायचं आपणच बघायचं आणि आपणच ठरवायचं बरोबर बोललं का चुकीचं बोललं अरे खरंच ज्या आपल्याला कळतं ना की आपलं काय प्रॉब्लेम आहे त्याचबरोबर सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात हां सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात एवढा प्रॉब्लेम येत नाही ठीक आहे तर उद्यापासून आपण काय करू थर्टी सेवन पॉइंट एट आणि आता मी इथं अनाऊन्स करून देतो तुमचं जावा संपलेला आहे मी काय म्हणतो प्रॅक्टिस आहे ना मी जर तुमची करूनच घेतो तुम्ही तुमची बी प्रॅक्टिस करत जा हे बघा आतापर्यंत आपलं काय काय झालंय सी
आता राहिले सब्जेक्ट बघा ऍडव्हान्स जावा येस म्हणजे आणखीन लेमट राहिलं आपलं महाभारत आहे तर हे कसं माहितीये का हे डिपेंड करता ना तुम्ही कसं करता आता ऍडव्हान्स जावा आपण प्लॅन जर केला तर आठ पण ऍडव्हान्स जावा आपण जर प्लॅन जर केला तर आपण दोन महिने दीड महिन्या पण शिकू शकतो आता स्प्रिंग शिकवायला जर गेलो तर सतार लेक्चर मध्ये पण संपवत आहेत ओर म्हणून शिकवणं जर शिकवायला गेला तर खूप व्यवस्थित शिकवत आहेत आणि हे सगळे कसे ना ट्रेंडिंग टॉपिक आहेत आणि हे लागणारे टॉपिक आहेत इंडस्ट्रीला त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर लर्निंगवर फोकस करा आणि हे जे ना हे तर यारा तर स्किप करून जमत नाही वर जेव्हा स्किप नाही करतात आणि तो पण मी आता एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो ना तुम्ही आता काय करा एखाद दिवशी ना सहज बसा दुसरी एखादी लँग्वेज फक्त दोन चार घंटे काय करा दुसऱ्या लँग्वेज अभ्यास करायला सुरुवात करा जस तुम्ही बघा तुम्हाला किती चांगलं समजायला सहज बसल्या बसल्या एक दिवस काय करा असं ठरवा किंवा आपल्याला सेल्फ डॉट नेट शिकायचं आहे सेल्फ मध्ये काय करायचं आहे डॉट नेट शिकायचं सेल्फ मध्ये क्लास नाही लावायचं बस सहज डॉट नेट शिकायचं एवढं जबरदस्त समजणार ना तुम्हाला खूप क्लास म्हणजे तुम्ही खरंच कुठं नाही सांगत तुम्हाला शिशा पोचायला बसा कोर जेव्हा एट नाईन्टी पर्सेंट सेम येतात म्हणजे इव्हन आता याच्यानंतर एवढ्या सिलेबस वर जरी तुम्हाला जॉब लागला तरी मी तुम्हाला गॅरंटी देतो ना की तुम्ही स्वतः शिकून काम करू शकता एवढा मी तुमचा बेस व्यवस्थित करून घेतो मी तुम्हाला तुम्ही स्प्रिंग जरी नाही शिकवलं आणि तुम्हाला जर जॉब लागला आणि कंपनी जर म्हणली ना की एक महिन्याचा वेळ देते तरी तुम्ही त्या स्प्रिंग करू शकता आरामशीर करू शकता आरामशीर हा ना आता तुम्हाला माहिती आहे ही कंपनी आहे रॉबिट अँड टॉटाईज म्हणून आहे ना आम्ही तेव्हा आपण तिला खूप वेळ स्पोर आहे ना कोर जेव्हा असे दिले ते काय करतात कोर जेव्हा इंटरव्ह्यू घेत ऍडवान्स जेव्हा सवलत जे पर्यंत झालं की तर ऍक्च्युली त्यांचा काम आहे स्प्रिंग उठला ते काय करतात कोर जेव्हा सवलत जे पर्यंत झाला पोरगा ना घेतात इंटरव्ह्यूला बोलून त्याचा इंटरव्ह्यू घेतात ते आणि त्याला दिलेत पंधरा दिवस मग पंधरा सुद्धा स्प्रिंग शिक एम व्ही सिक्स स्प्रिंग बुट शिक एक छोटा प्रोजेक्ट करून आण आणि प्रोजेक्ट दाखव आम्ही सांगतो ते चेंजेस कर आणि प्लेस आतापर्यंत एक मुलगा फेल नाही केला सेल करतो म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की तुमचं फाउंडेशन चांगलं असेल ना कुठल्याही फ्रेमवर्क स्वतः शिकतात आणि ज्यामध्ये कोर ज्यावर खूप चांगली कमांड पाहिजे त्याशिवाय फ्रेमवर्क शिकता येत ठीक आहे हा आपल्याला दीड दोन महिने लेट आहे आपण म्हणजे दीड महिने आपला सिलेबस काय लेट आहे या स्टेजला आपला ऍडव्हान्स जेव्हा संपायला पाहिजे मात्र काही प्रॉब्लेम नाही आहे कारण काय ना की तुमचं जेव्हा मला तरी पर्सनली असं वाटतं खूप चांगलं कवर झालं ठीक आहे फक्त काय आता की तुम्ही किती पण शिका काही पण शिका ब्रशअपची खूप गरज असते आणि रिव्हिजनची खूप गरज असते आता एस स्कूल तुम्हाला येत आहे मात्र आज जर तुम्हाला एस स्कूलच्या इंटरव्ह्यूला जर बसावर तुम्ही फेल होणार आणि तुम्हाला जर दोन दिवस तीन चार दिवस जर दिले कशाला एस स्कूल रिव्हाइज करायला तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार म्हणजे कसं असतं की कॉन्सेप्ट क्लिअर झालं ना कळत त्याला रिव्हिजनची गरज राहत आहे त्याला सारखे 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 गोष्टी काय व्हायला पाहिजे रिवाइज व्हायला पाहिजे तरी होत आता बघा ना बस तर बसल्या बसल्या आपल्याकडनं पण ट्रान्झिटची गरबड व्हायच्या मार्गावर होते म्हणजे फ्रँक फॅक्ट आहे कधी काय असं एखादा टॉपिक असतो जो तुम्ही लवकर तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही आला किंवा कधी होता ना की दहा टॉपिक मध्ये एखादा टॉपिक तुमच्या लवकर काय होत नाही लक्षात येत नाही तुम्ही कोणाकडनं कोण होतो त्याला रिव्हिजनची खूप गरज असते तर व्यवस्थित रिवाइज करा चांगलं प्रिपेअर करा आता आपण एक तारखेपासून तुमचे कॅम्पस चालू म्हणजे आता ओव्हर जावा एस क्यू एल एस सी सी प्लस प्लसच्या जेवढ्या पण कंपन्या तुम्ही सगळ्या देऊ शकता एस टी एस सी एस एच पण देऊ शकता मस्त आहे का येस सर आणि मी आणखीन एक सवलट आणि जे एस पी झालं ना तुमचं सवलट आणि जे एस पी जर झालं ना किंवा तुमचा वीक मध्ये तीनच दिवस क्लास चार दिवस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करायचं इंग्लिश लेक्चर ऍडव्हान्स जेव्हा काय ना ऍडव्हान्स जेव्हा कोर सारखं नाही ऍडव्हान्स असायमेंट एवढ्या लेंदी असतात ना की त्या करायला खूप वेळ आणि त्याला प्रॅक्टिसची गरज आहे कोर जेव्हा कसं असतं ना कोर जेव्हा वाचून वाचून समजू शकतात ऍडव्हान्स जेव्हा प्रॅक्टिस केल्याशिवाय समजतच नाही मशीनवरच करावं लागतं तशा कॉन्सेप्ट काय होत नाही 
क्लिअर होत नाही आणि ऍडव्हान्स जेव्हा प्रोजेक्ट वगैरे करण्याच्या खूप काही गोष्टी आहेत खूप चांगलं तुम्ही करू शकता ठीक आहे तर तुम्ही जेवढा सिलेबस चांगला कवर करा तेवढं तुमचं इम्प्रेशन राहील हे तुम्ही आणखी नाही लक्षात आणि हे रिसेशन गिशनचा एवढा इम्पॅक्ट पडत नाही तुम्ही फक्त शिका हा एवढं होईल की बाबा मार्केट डाऊन आहे रिसेशन आहे तर चार पाच महिने सहा महिने लेट जॉब आहे म्हणजे पहिले लोकांनी इझी इझी जॉब लागायचे तर आपल्याला थोडस काय होईल प्रॉब्लेम येत नाही काय नाही काय नाही त्याचं काय नाही तुम्ही एवढं हे करू नका तुम्ही जर आता जर स्ट्रगल नाही करणार तर कधी करणार खरतर काम कोणला दिले जात खरतर काम कोणला दिले आणि इझिली गोष्टी भेटायला पण नाही पाहिजे इझिली इझिली गोष्टी भेटल्या ना की त्याच्या लोकांना काय राहत नाही किंमत राहत नाही अरे खरंच गोट नाही सांग मागच्या वर्षी अक्षरशः पोरं साडेतीन लाखाची पाय ऑफर आणि चार लाखाची ऑफर रिजेक्ट करणं काहीच विचार करत नव्हतं अरे मग ना एक पट्ट्या हवं त्यांना फोर पॉईंट टू ची होते ग्रीक शॉपला सोडून आलो होतो आठ दिवस गेला जॉईन केली आणि एक दिवस घरी गेला तर याच्यात फोन चुकलं ना आणखीन प्लेस नाही आणखीन खरंच गोट नाही सांगा तुम्हाला आणखीन प्लेस नाही नगरचा येतो आणखीन प्लेस नाही त्याला त्या समोर समजून सांगितलं होतं की तू असं करू नको गपचूप जॉईन करून करू नको फोर पॉईंट टू वन ला भेटत नाही नशीब त्याला काय वाटलं मी फार महिने पुरा झापला मी एकदा येत नाही तो असं नाही तसं नाही मी तसं नाही कसं तुम्हाला आणि